بسم الله الرحمن الرحيم يا زلبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درنو ما سيلنو خلاص ديوك لشروع جود سيتماني دا دا دي بانجي أشوني مزمون ب درهم لكشر باندي دو لكشر مخكي ويلو نن ب درهم لكشر باندي بحث كو دينا مخكي مو مغو تاسي دي باندي خبري کردي ويشي دی پانگه چونی دی تیوری اساسات چه اغام دی تصدی اقتصاد دی علم شوکات که دی پانگه چونی تیوری موقب پانیم خبری کرده وی چه حال تمویل دی تصدی اقتصاد علم دروی ساهو برخوانی ویشل کی کی یا وی تصدی اقتصاد علم تخنیک روی شونه دی چه اغال تا مگو تاسی سنجش او دی سازمان ورکوانی موضوعات بانی بحث کاو او دویم دی تصدی اقتصاد عمومی علمو چه اغلت مودی تولو تصدوی مشترک خصوصیات پا پام کنی والا و تول حقا پا دیدی و پیخی مطالعه کولی چه دی تولو کمپانوی و دی تولو تصدوی و دی تولو شرکتونو مشترک خصوصیات با اغلت موجودو او اغا مو بیا پا دو برخوی شده و چه او تصدی اقصاد علم تیوری و بل تصدی اقصاد علم سیاستو او در ایما برخا دی تصدی اقصاد خصوصی علمو چه اغلتا مگو تاسی حقا برخباندی فوکس که و تمرکز مو پاگه برخباندی و کم چه دی مشترک و خصوصیات و لرون که کمپانی با لرال مثلا دی بانکونا چه طول بانکونا مشترک خصوصیات لری و اغای خصوصی علم پور ارتباط لری یا مثلا دی سناتی تصدوی علم دیو خاص حقوقی موقع پا اساس سره دیو خاص خصوصیات پا اساس سره دیو جدا خصوصی علم پا حیث بانده مطالعه که دل نو نن رز و رزو نن رز پا دی خبری که چه پانگ چی توایی پانگ یا سرمایه لمرای پیجن و دولونو بانده بحث خبری که دی غن روز تا بیا منگا پانگ چونه در رزو نو پانگ یا کپیتل چی ور توایی دا دو مفهوم بانی مقدار رو خانه کو یو دی پانگی آمیانه مفهوم دا و بل دی پانگی اقتصادی مفهوم دا آمیانه مفهوم نه مطلب دا دا چه عام لحاظ سر پورزنی جوان کی آمیانه شکل خلق پانگ چی توایی یا دوی پانگ چه شای پانگ بودی نو دا خم معلوم خبره دا مگو تاسی بخبر اتولانه کی گورو عام لحاظ سرا دیر خلق چوائی پلانای سرمایه دارا دا یا پلانای دیر پانگ لری نو یغین مطلب و حدف امونگ داوی چه یا دی خلق و مطلب داوی چه یعنی دا پیسی دیری لری دی سرا پیسی زیادی دی بینانده دیر سرمایه دارا دا ولی دی اقتصادی لحاظ دا غلط خبره دا او درست نه ده هم دی حس سره د دوی مفهوم سی تریاخلی چې دوی وای چې پلانای سره ډیر نغد پیسې لري نو بینان هغه ډیر پانګه لري ډیر سرمایه لري خو په داسې حال کې چې پیسې او پانګه توپیر لري یو له بل سره او شتمن هم نه سو ورته ویلای ویلای هم سو شتمن ورته خو بیا شتمنۍ بیا د پانګې سره توپیر لري چې دغه بحثونه نن ورځ موږ تاسې په دې لیکچر کې اورو او وینو نو بینان عام لحاظ سرا دای وای استلا کاری دون که ده چه دوی وای چه سوک دیر پیسی لری نو بینان اغا پانگوال ده خو اقتصادی لحاظ سرا او دی اقتصاد ده ایلم پادبیاتو که بیا ده اغا پورتو تاریف دی پانگ لفارا ده سی نده یعنی ده فرق لری بلکه منگ ده سی وایو چه پا اقتصاد که پانگ نه مطلب پا اقتصاد که دی پانگی نه هدف یا پا اقتصاد که دی پانگی نه مراد دی شتمنی حقا برخه ده چه دی اغا پا اساس سرا نوی آیت تر لاسه کی گی یعنی دی شتمنی حقا برخه چه نوی آیت زیگوی یا نوی آیت لاس تراوری بینان حقا تا پانگا وایو منگ دا اغا پا یو ساده مثال که مثلا دا غلان دی لکلی دا سی رو خانه کو مثلا که یو شخص یو کور جور کی او دغا کور دی خپل زان لپار جور کی او غاری چپا دی که خپل دی ووسی کی پا کرائی ور نکی نو دا دی دی نموری شخص لپارا پانگ نده 
بلکې دا د نمور شخص لپاره شتمنی ده دا د دو دارایی ده دا د دو ایسیټس دي خو که چیرته هم دغه کور چې د جوړ کړی ده او دا یو چا ته په کرایه ورکي او د هغه له طریق د ته یو اندازه منفعت یا ګټه لاسته راځي نو بینان بیا هم دغه کور پانګه بللای شو ځکه چې اوس د شتمنی هغه برخه سوا چې یو نوی عاید زیږوي یو نوی عاید لاسته راوړي یا دې په اساس سره د موږ په عاید کې زیاتوالی راغی نو بینان که چیرته د شخصی ځان د استعمال لپاره استفاده کوي دا کور د ده لپاره شتمنی ده خو پانګه ورته نه شو ویلای خو که چیرته بیا عین حال کې هم دغه کور په کرایه ورکي او د دې نه عاید لاسته راځي نو بینان بیا ورته پانګه ویلای شو یعنی په اقتصادي لحاظ سره مونږ اوس د پانګې لپاره یو ډیر جامع تعریف پیدا کړ یعنی پانګه د شتمنی هغه برخه چې نوی عاید پیدا کوي نوی عاید لاسته راوړي مونږ هغه ته پانګه ویلای شو یو بل مثال مثلا که چیرته یو شخص یو موټر واخلي او دا موټر د خپل کور لپاره استعمالوي او د خپل شخصي استعمال لپاره استعمالوي خپل ضرورتونه پوره پکوي نو بیا دغه موټر د دې شخص لپاره شتمنی ده دا عاید دارایي ده خو که همدغه موټر بیا را واخلي او سورلیپ کې شلوي او په هغه سره ګټه کوي نو بیا ورته همدغه موټر ته بیا پانګه ویلای شو ځکه چې همدې شتمنۍ یو عاید لاسته راوړ نو په اقتصادي لحاظ باید مونږ اوس د پانګې مفهوم یاد کو عامیانه لحاظ هغه خبره که نالوستي خلک کلیوال خلک کوي د دوی لپاره درسته ده صحیح ده خو زمونږ او تاسې لپاره د د اقتصاد د مسلکي شخص لپاره مونږ به پانګه داسې وایو چې د شتمنۍ هغه برخه ده چې هغه نوی عاید پیدا کوي مخ ته په دې باندې اوس ډېر مختلفو اړخونو سره یې دغه رابطه مطالعه کوو د پانګې چې څه توپیر سره لري نو دلته یو اندازه نور تعریفات همغه تعریف ده چې مونږ و تاسې وویل خو د ځینې عالمان دي پانګې لپاره تعریف کړی ده هغه هم کوو ادم سمیت ده د کلاسیک مکتب بنسټ ایښودونکی سکاټلنډی عالم ادم سمیت پانګه دا مخکې تعریف مو سي وکړم دا خپله د ادم سمیت و وایي پانګه د یو شخص د شتمنۍ هغه برخه ده چې د نوي عاید د لاس سره وړلو باعث ګرځي توماس په نوم سره عالم ده هغه وایي چې د ځمکې څخه علاوه د یو فرد د شتمنۍ هغه برخه چې د نورو شتمنۍ د منځ ته تګ باعث ګرځي پانګه ولاړ کېږي دا معنی خبره ده د ځمکې څخه علاوه یې په دې معنا ده چې ځمکه هم عاید زیږوي خو ځمکه خو یو طبیعي خلق شوی داسې یو څه دي چې الله تعالی خلق کړې ده او رامنځته کړې ده ولې د انسانانو د د د زیار او د کوشش په نتیجه کې نه ده رامنځته شوې خو پانګه بیا امکان لري چې د زیار او کوشش او زحمت په نتیجه کې رامنځته شي نو ځکه دوی ویلي چې د ځمکې څخه علاوه ځمکه هم د یو چا لپاره شتمني ده دارایي ده خو دا خو خپله طبیعي شکل رامنځته شوې ده او پانګه موږ تاسې کې موږ تغییر کې راوستلی شو زیاتوالی کموالی پکې راوستلی شو مخ ته بیا یو څه توپیر د پانګې او د ځمکې ترمنځ مخ ته در سره ځي په هغه کې دا ان شاء الله روښانه کوو او ډاکټر آلفرد مارشال د هم تعریف کړی ده او د بیا له تولید دي عواملو له زاویې نه کتلي دي ویلي دي چې پانګې عبارت له هغې ټولو شتمنۍ څخه ده کوم چې تولید دي او عواملو د یو عامل په حیث استعمالیږي مونږه تولید درې اساسي عوامل لرو یو دی غنه د کار قوه ده بل دی غنه د کار وسایل دي بل د کار مواد دي د کار وسایل په خپله تولید یو عامل ده چې مونږ پانګه هم ورته ویلای شو یعنې یا تولید عامل داسې هم ګربندي کولای شو چې یو د کار قوه ده یو ځمکه ده او یو پانګه ده دا پانګه په خپله د تولید وسایل دي او ځمکه د کار مواد دي یعنې ځمکې نه دا خام مواد استخراجېږي بیا استفاده کېږي او کار قوه کارګر ده نو بینان دا هم درست ده چې د پانګه د تولید د عواملو څخه یو عامل ده او بینان که پانګه نه وي د تولید یو عامل نه وي نو دا نور دوه عوامل ترکیب امکان نه لري او که کار خونه یې مثلا 
بیا دا نور دو ترکیب په نتیجه کې تولید نه رامنځته کیږي بیا د تولید درې واړه عوامل ضروري دي او د هغه په نتیجه کې چې دا سره ترکیب شي بالاخره یو تولید رامنځته کیږي ښه دلته ځینې اصطلاحات دوی خپل منځ کې توپیر روښانه کوو مخکې مې هم درته وویل چې یو د هغه نه پانګه ده شتمنۍ ده پیسې دي عاید ده او ځمکه ده لومړی مونږ د پانګې او د شتمنۍ ترمنځ توپیر کوو که څه هم دغه لومړۍ برخه کې دا روښانه هم سوله د پانګې نه مراد هغه د شتمنۍ هغه برخه وه چې مونږ وویل چې یو نوی عاید د هغه په اساس لاس ته راځي او شتمنۍ نه مراد بیا هر هغه څه ټول هغه هر هغه اجناس چې هغه زمونږ و تاسې ضرورتونه پوره کی او زمونږ د تسکین باعث سي هغه شتمني بدل کیږي نو بینان هر څه چې وي چې د بشر حقوقو اړتیاوې ضرورتونه رفع کی او د هغوی د تسکین سبب شي هغه شتمني ده هغه که پیسې وي هغه که پانګه وي هغه که ځمکه وي هغه که ماشین وي هغه که تولید وي هغه هر څه چې زمونږ و تاسې ضرورتونه رفع کوي از مونږ اړتیاوې پوره کوي او زمونږ د تسکین باعث ګرځي هغه ته موږ شتمني وایو د پانګې او شتمنۍ ترمنځ مخکې مثالونه ویل یو بل مثال یې عادي مثال یې وایم درته مثلا که چېرته یو کلچه پخوونکی دغه کلچې سي پخوي مثلا بازار کې دوی دوه ټیمه غوړي واخلي دو ټیم غوړي واخلي یو ټیم غوړي د کور لپاره واخلي او یو ټیم د کلچو په خولو کې استعمالوي هغه ټیم غوړي چې د کور لپاره یې اخیستي او د خپل ځان لپاره استفاده کوي دا یې دوی لپاره شتمني ده ولې هغه ټیم غوړي چې د کلچو په خولو کې ترې استفاده کوي او دا بیا یې دوی لپاره پانګه ده ځکه چې دا نوی عاید لاس ته راوړي کلچې جوړېږي مارکېټ ته وړاندې کېږي په خرڅلاو رسېږي په نتیجه کې دوی ته د منفات د ګټې یو جریان لاس ته راځي بینان دا د دوی لپاره پانګه کې شاملېږي بل پیسې او پانګه ده پیسې او پانګه څه توپیر لري نو معلومه خبره ده پیسې خو وایو چې هر هغه څه چې په راکړه ورکړه کې د تبادلې وسیله وي د تادیې وسیله وي د ارزښت د ذخیره کېدو وسیله وي د شمېرلو واحد وي هغه ته مونږه پیسې وایو دا که هر څه وي د پیسو تاریخ چې ته که مونږ لږ نظر وکړو نو هغه تاریخي شالید دا ښيي چې مختلف شیان د پیسو په حیث استفاده شوي دي مثلا چاقو هم د پیسې په حیث استعمال سوی ده د چرګ بڼه کې حتی د پیسو په حیث پېژندل سوی دي همدا ډول سره د حیواناتو پوستکي په خپل حیوان د پیسو په حیث استفاده سوی ده په ځینو ځینو ځایونو کې حتی انسان هم د پیسو په حیث استفاده سوی ده هغه مناطقو هغه ځایونو کې چې یو انسان یا هغه فرد به چې که دوی سره به غلام و نو هغه په یو چی په یو بل جنس باندې تبادله سوی ده نو هغه د تبادلې وسیله ګرځېدلې ده بینان انسان هم په یو وخت کې د پیسې په حیث په ځینو ټولنو کې استفاده سوی ده همدا ډول سره د صدف په نوم بحری حیوان ده د پیسو په حیث استعمال سوی ده نو هر څه کېدلی شي مثلا نه ګوایو که دا که دولت اعلان وکړي چې مارکر دا مارکر ده او دا پیسه ده ټولو ته عام قبولیت ولري او د دولت ته خوا اعلان سي او ټول خلک یې په راکړه ورکړه کې نو بیا به همدا قلم په ډېر عزت او احترام باندې بټوه کې ډېر منظم ږدو ساتو به یې لکه اوس یې بانکنوټونه یا سکې په ساتو نو هر هغه څه بیا وایم چې د تبادلې وسیله یې تادیې وسیله یې د ارزښت د ذخیره کېدو وسیله یې د شمېرلو د واحد په حیث استفاده سي هغه مونږه پیسې بللی شو خو دا فرق چې کومې پیسې پانګه ده کومې پیسې شتمنۍ ده هغه پیسې چې هغه عملا په کاروبار کې مصروف وي او په کاروبار اچول شوی وي د هغه نه ګټه لاس ته راځي او عاید ترې ترلاسه کیږي 
هغه پیسې پانګه بللای شو ولې هغه پیسې چې په کور کې بې کاره یې خودل سوي راکد یې خودل سوي او دوران ته نوي شمېل سوي او له غن استفاده نه کېږي نو بیا دغه پیسې د موږ لپاره شتمني بلل کېږي بیا دا شتمني ده د مونږ دارایي ده نو دا سو د پیسو د پانګې تر منځ اړیکه اوس راځو دې ته چې پانګه او عاید څه فرق لري دا ډېر دا اصطلاحات ډېر یو له بل سره نږدې اړیکې لري تاسې دقیق اوسېږئ د دوی په توپیرونو باندې ځان پوهې کوي عاید چې ده عاید اصلا د پانګې د استعمال نتیجه ده یعنې کله چې مونږ یو ماشین وي یا تجهیزات وي یا تعمیر وي او هغه مونږ مثلا یو تعمیر ده په کرایه ورکو یا یو ماشین ده لیغن استفاده کو نو یا مثلا موټر ده هغه سوارلیپ کې چلو نو دا تعمیر د مونږ لپاره پانګه ده ځکه دا عمل دې نه استفاده کېږي د شتمنۍ هغه برخه ده چې یو سي نوی عاید زېږوي دغه تعمیر مو چې په کرایه ورکړ مثلا لس زره افغانۍ کرایه اخلو میاشتې نو دغه میاشتنی منفعت یا د ګټې جریان چې لاس ته راغی او د دې تعمیر د کرایې علت نه لاس ته راغی همدغه لس زره افغانۍ د موږ لپاره عاید بدل کېږي او له عاید سره باید دا ذکر کړو چې وخت او زمان باید د عاید سره ذکر وي مثلا موږ وایو چې که یو چا ته ووایو چې څومره عاید لري او دوی وایي چې زه مثلا لس زره ډالره عاید لرم نو مونږ نه شو پوهېدلی چې دی زیات عاید لري که کم عاید لري هغه وخت ښه پوهېدلی شو چې کله دوی زمان یا وخت ذکر کړي مثلا لس زره ډالره عاید دی د میاشتنی ده کلانی ده مثلا د پنځو کالو ده مثلا د یوې جمعې ده د یوې ورځې ده نو کله چې زمان وخت ورسره ذکر شي مونږ پوهېږو دغه سطحه ښه تحلیل کولای شو نو بینان کله چې مونږ دغه کور د یو شخص ده او هغه مثلا لس لکه افغانۍ د دې ارزښت دی د کور او دا مو په کرایه ورکړ نو بینان دغه لس لکه افغانۍ موږ لپاره پانګه ده ځکه چې عملا د شتمنۍ دغه برخه په کار واچول شوله استفاده وسوله او له دې نه لس زره افغانۍ موږ ته کرایه راځي نو دغه کرایه د موږ لپاره عاید بلل کېږي خو دغه کور زموږ لپاره پانګه بلل کېږي خدای دې وکړي چې په دې توپیر هم پوه شوي راځو څلورم ځمکه او پانګې ته ځمکه او پانګه چې توپیر لري دغه لاندې جدول لیدل کېږي او د دې توپیر دلته روښانه کوو یو خصوصیت چې دوی مشترک خصوصیت سره لري ځمکه او پانګه او دا په دواړو کې شامل ده هغه دا ده چې دواړه د تولید عوامل دي مخکې هم یادولې وکړه ده ولې توپیر لري سره دوی یو له بل سره د لاندې نقاطو کې توپیر روښانه کوو خو دا یو خصوصیت دوی دواړو شریک ده چې دواړه د تولید عواملو کې شامل دي اول دا ده چې ځمکه د الله جل جلاله له لورې خلق شوې د هغې پیدایښت د انساني کار نتیجه نه ده مخکې هم یادولې وکړه ځمکه خو الله تعالی خلق کړې ده ځمکه خو انسان نه ده پیدا کړې نو بینان د انساني کار نتیجه نه ده ولې پانګه سراستر د انسان د کار په نتیجه کې لاسته راځي پانګه د انسان د زیار او د انسان د خواري او د انسان د زحمت په نتیجه کې رامنځته کېږي ولې ځمکه طبیعي شکل الله تعالی پیدا کړې ده بل دا ده چې د ځمکې عرضه غیر ارتجایي ده او د پانګې عرضه ارتجایي ده څه معنا ارتجایي او غیر ارتجایي ارتجایي دا معنا غیر ارتجایي دا معنا لومړی چې ځمکه غیر ارتجایي ده معنا دا چې په هغه کې زیاتوالی کموالی نه شو راوستلی د خپلې خوښې مطابق په هغه کې زیاتوالی کموالی نه شو راوستلی او پانګه کې بیا مونږه چې هغه د انساني کار په نتیجه کې رامنځته شوی وي او هغه د انساني کار یو نتیجه وي بینان هغه کې مونږ زیاتوالی کموالی راوستلی شو نو د ځمکې لپاره خو یو سوال هم ماته مخ ته راځي نه پوهېږم وې کم که وې نه کم خیر تاسې ته به د سوال په حیث پرېږدم او هغه دا ده چې ځینې محصلین د زنه به خپه کېږي او دا د ریفریشمنټ په خاطر باندې وي هغه دا ده چې یو قوم دی هغوی وایي چې نه ځمکه ارتجایي کېدای شي یعنې مونږ په هغه کې زیاتوالی کموالی راوستلی شو تاسې ته به یې پرېږدم چې څوک دي دا 
او غوی داسې وایي چې ځمکه کله چې پوچا خرڅوي یې له چا نه واخلي مثلا بیا وایي چې دا ځمکه هغه ده کشکېږي سره ربړینه ده یعنې یو جرب سې واخلي کال ته بیا یو نیم جرب سي بل کال ته بیا نیم جرب نوره لاندې کېږي خیر دا یې ریفریشمنټ لپاره مې تاسو ته وویل نو لنډه داسې وایو چې ځمکه زیاتوالی کموالی نه شو پکې راوستلی ولې پانګه کې تغییر راوستلی سو بل دا ده چې ځمکه د انتقال وړ نه ده له یو ځای نه ځمکه بل ځای ته نه انتقال کېږي د وړلو انتقال نه مطلب دا دا نه ده چې تبادله د ځمکې اوسي ولې پانګه د انتقال قابلیت لري بل دا ده چې ځمکه غیر فانی ده یعنې څوک یې له منځه نه شي وړلای او دا الله تعالی خلق کړې ده او د دې له منځه تګ به د الله تعالی وسو طاقت توان وي دا انسان نه شي کولای ولې پانګه په اسانۍ سره له منځه ځي یعنې ختمېږي له منځه تللای شي او انسان دا کار کولای شي چې له منځه یوسي خو ځمکه نه شي کولای ښه دې باندې خو پوه شو چې پانګه شتمني پیسې عاید او ځمکه کوم توپیر نه سره لري راځو د پانګې ډولونو ته د پانګې په ډولونو باندې بحث کوو پانګه مختلف ډولونه لري د مختلفو زاویو د مختلفو دیدګاو له اړخ نه بیلا بیل ډولونو باندې ویشل شوي دي مونږ یې هر ډول لولو تاسې دقیق اوسېږي ورته او دوی توپیرونه ځان پوهې کوي اول د شکل له نظره د شکل له نظره پانګه په دوه ډوله ده یو پولي پانګه ده او بل جنسي پانګه ده پولي پانګه لکه څنګه چې له نوم نه هم معلومېږي دا د مولدینو لپاره د کاروباریانو لپاره ټولې نغدې پیسې او همدا ډول په بانک کې ټول د دوی اکاونټونه یا بانکي امانتونه چې دوی هلته ایښي دي دا پولي پانګه بلل کېږي او جنسي پانګه بیا د دې برعکس د دې هم نوم نه معلومېږي جنسي پانګه چې جنسي پانګه د جنس په شکل سره وجود لري او د تولید په جریان کې له هغه څخه استفاده کېږي مثلا مونږ ماشین آلات وایو ماشین آلات جنس شکل ده د پول په شکل سره نه ده د نغدو پیسو په شکل سره نه ده بلکې یو فزیکي جوړښت لري لمس کېږي حس کېږي او دې ته جنسي پانګه وایو یا تعمیر په خپله یو جنسي پانګه ده دویم د مقاومت له لحاظه پانګه چې دا هم په دوه ډوله ده یو ثابته پانګه ده او بل سیاره پانګه ده ثابته پانګه هغه پانګه ده چې د یو کال څخه د زیات وخت لپاره د یو متشبث د یو کاروبار د یو سرمایه ګذار په خدمت کې وي او د تولید په جریان کې د هغه څخه په تکرارا د ډیر وخت لپاره استفاده کیږي او په یو ځل استعمال سره هغه له منځه نه ځي دې ته ثابته پانګه وایي یعنې مقاومت لري د وخت له نګاه نه ډیر وخت د استفادې وړ وي مثلا د دې مثال موږ بیا هم همغه ماشین آلات ویلای شو ځمکه ویلای شو په عین حال کې جنسي پانګه هم ده او ثابته پانګه هم ده دویم برخه د دې سي ده هغه سیاره پانګه ده د دې برعکس چې ثابته پانګه د یو کال څخه د زیات وخت لپاره استفاده کېده را ولې سیاره پانګه هغه پانګه ده چې د یو کال څخه د کم وخت لپاره د استفادې وړ وي او د متشبث په خدمت کې وي د هغه څخه استفاده کېږي مثلا د دې مثال مونږ د خرڅلاو امتیا هغه شیان چې د یو کال په جریان کې استفاده کېږي او بیا له منځه ځي مثلا خوراکي توکي مونږ تاسې د سیارې پانګې په حیث مثال کولای شو بل ډول د استعمال نظره ده د استعمال نظره هم پانګه په دوه ډوله ده چې یو جامده پانګه ده او بل متحرکه پانګه ده جامده پانګه هغه پانګه ده چې د یو ټاکلي استعمال په خاطر پانګې ته یو خاص شکل ورکړل شوی وي او هغه شکل بیا وروسته په بل شکل نه بدلېږي یعنې دې امکان نه وي چې هغه په بل ډول د پانګې بدل شي مثلا مونږ سړک ووایو د سړک جوړول خیر کول دا یو جامع ده پانګه ده دا امکان نه لري چې یو سړک مونږ بیرته بدل کړو په یو بله پانګه باندې مثلا په نغدو پیسو یې بدل کړو دا امکان نه لري 
یا مثلا یو بیلڈنگ ده تعمیر موجود کو غارو چه یو خرچلاو مثلا ده جدا موضوع ده ولی دا پا بلا پانگ نبدلیگی یا مثلا منگا یو نهر و خیو یو بند و خیو دا دی استعمال نظر جامعه ده پانگ ده ولی متحرک پانگ بیا حقا پانگ ده چه حقا پاسانی سرکی دلی سی چه دی پانگ پی یو بل شکل وانی بدل شی مثلا منگا اسحام و یو شیرز یا بونز دی بینچر دا منگوا خیستل او دا منگا دی کپیٹل مارکیٹ تا ورو بیر تیپ نغد پایسو بدلو نو دی دول پانگی تا متحرک پانگا ویلی سو بل دول دی پانگی دی ملکیت لنظر دا دی ملکیت دیدگا تا پا کتانی سرا منگا پانگا بیان پا دول دول ویشو یو میلی پانگا دا بلا شخصی پانگا دا میلی پانگا نم نای هم پویو گو چی دا دی طول ملت مشتمله وی او دی هواد دی ملت دی افرادو پا ملکیت کی وی مثلا دی هواد پا سطح مثلا پارکونا سڑکونا یا مثلا دی اوبو نهرونا و بندونا دا غطول ملی پانگا کی رازی ولی شخصی پانگا بیا دی شخص پا ملکیت کی وی دی کاروبار پا ملکیت کی وی او نور چوک پیدی که حق نلری او دی امغ شخص ملکیت کی قرار لری مثلا دی شخص یا چوک تا دی اغا خپل موتر یا مثلا دی اغا خپل کور یا دی اغا مثلا کاروبار دا شخصی پانگا دا هم دا دول سرا دی جغرافی للحاظا من که ولیسو پانگا پا دوڑا ولو ویشو یو دی اغا نا داخلی پانگا دا بل دی اغا نا خارجی پانگا دا داخلی پانگا هغا پانگا دا چی دی حواد داخل کی دی حواد دی افراد و دی اوسیدون کو دی داخلی پس اندازونو چخا تشکیل شوی ولی خارجی پانگا بیا دی حواد نا بحر خارجی کومکونا خارجی قرزونا سیب سیدیانی دی خارجی پانگا چونه پا نمیه دیگی دی وجود لپلا و هم منگا پانگا ویشلای سو پا دو بار خوب آنده یو لیغنا تولیدی پانگا دا و بل دیغنا مصرفی پانگا دا تولیدی پانگا نا او بخی دی وجود لپلا و دوڑا ولدا یو مادی پانگا دا و بل مانوی پانگا دا نو دا هم لنمونو نپویی گو مادی پانگا هاگا پانگا دا چه مادی پا شکل موجوده وی هاگا لمسکی گی هاگا ولی دل شی فیزیکی جو رخت و لری دی مادی پا شکل موجود وی مثلا ماشین آلات تعمیرونا خام مواد نمکار مواد کار تمام مواد تعمیر و چوکی و میز و دا طول مادی جو رخت لری و بینان دا مادی پانگا دا مانوی پانگا یا ذاتی پانگا چی دا پیزیکی جو رخت نلری دی لمس کی دو دی حس کی دو ور نوی او خو یو دول پانگا دا مثلا دی انسان شخصیت پرسنالیتی یا مثلا دی اوچا استعداد وارتیا تجربه محارت تخصص علم فن هنر دا غصه دی چه دی مانوی پانگا کی شاملی گی او بل دول دی تولید لپلا و پانگا و چه اغم پا دو دول مو گویل یو تولیدی پانگا و بلا مصرفی پانگا تولیدی پانگا مقصد اغا پانگا دا چه نور چه تولیده بی نور اجناس و تولید لفارت ری استفاده کی بی دا اخپلا یو بل تولید را منسته که بی دی حاصلات و زیادوالی که پرا منسته که ولو که دی اغن استفاده کی گی مثلا یو ماشین دا دی اغا ماشین پسری اصلا منگا بوتان جوده و بوت تولیدی گی دی بوت تی جوده ولو پابریکا دا نو اغا ماشین نو پخپلا تولیدی پانگا دا اغا پخپلا یو بل جنس جوده وی یو تولید جوده وی تولیدی پانگا بلل کی گی او مسترپی پانگا بی اغا پانگا دا چی مستقیما دای دی راست روڑا رو سبب کرزی پا حاصل کی زیادوالی نراولی بلکی اغا مستقیما استحلاکی گی مسترف کی گی او اغا دی تولیدی پانگی پا شکل یو بل جنس چی نجوده وی یو سر اما استقیبی نا مثلا من گوایی چه نماغا دی کور کرایا دی مگل فارا مصرفی پانگا دا چزاک آغا مصرف کی گی استفاده کی گی او استحلاق کی گی خدا سو دی پانگی دولو نا سلو رم لکشر با بل بل وقت وایو خدا دی وکی چه دی پانگی پا جورخت پویسی وی دی پانگی پا دولو نا پویسی وی دی پانگی مختلف زاویو دیدگاو نا 
په دې برخه کې معلومات اضافه شوي وي څلورم لکچر کې موږ تاسو به اصلي او خپل پانګې اچونې ته داخلې وګو ځکه چې پانګې اجازه سوله نو پانګې اچونه اوس را منځته کېدلای شي ښه وخت ولرئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته